Vi starter med at kigge på forskellige slags spændingskilder. Når vi taler om spændingskilder, så er der to grupper, som du skal kende. Det ene det er kemiske spændingskilder, og det andet det er mekaniske spændingskilder. På billedet her kan du øverst se nogle primære spændingskilder. Og primære det er kilder, som kan bruges en gang, og så må de kasseres. Vi har almindelige alkaline batterier her i forskellige størrelser, runde, firkantede. Vi har et kul zink batteri her. De fås også i mange størrelser, men her har vi vist 1,5 volt et rundt batteri. Og endelig så har vi lithium batterier. Det her er en knapcelle på 3 volt. Men der findes også såkaldte sekundære spændingskilder. Og det er kilder, som kan bruges igen og igen, altså de kan lades op. Og her har vi en nickel celle som giver 1,2 volt. Og der findes også en nickel metalhydrid celle som også giver 1,2 volt. Vi har en blyakkumulator her, som er den type, man bruger i biler. Den giver 12 volt. Der er en del celler, der er koblet i serie. Og endelig så har vi et lithium-ion-batteri herovre, afgiver 3,6 volt, og det bruges til en mobiltelefon. Og endelig så har vi nederst her de mekaniske spændingskilder, og lad os starte med den lille først. Her har vi en cykeldynamo, afgiver 6 volt, og den yder 3 watt. Vi har en vindmølle her, 690 volt, og den yder 3 megawatt, altså 3 millioner watt ved fuld ydelse. Og endelig den store Goliath her, det er en generator på et dansk kraftværk. Den yder 266 megawatt, og den afgiver en spænding på 18.000 volt, 18 kilovolt. Elektrisk effekt måles i watt. Formen for beregning af elektrisk effekt ser sådan her ud. P er lige med E gange I. P det står for power, altså effekten. E det står for spændingen. Og I det står for strømmen. Denne formel er vigtig, og den bør huskes. Lad os nu prøve at beregne den effekt, som en cykeldynamo kan levere. Dynamoen den yder 6 volt. Vi skriver op her, E er lige med 6 volt. Dynamoen den leverer en strømstyrke på 0,5 ampere. Og så er spørgsmålet, hvad er effekten? Og der bruger vi formlen, som vi lige har lært. Vi skriver her, P er lige med E gange I. Og E, det var 6 volt. I, det var en halv ampere. Og 6 gange en halv, det er 3. Enheden for effekt. Det er watt, og derfor skriver vi et W her, altså dynamoen yder 3 watt. Et andet eksempel på effektberegning, det er en vindmølle. Den kan levere 3 megawatt, og det gør den med 690 volt. Og så kan vi spørge, hvor stor en strøm løber der, når den leverer fuld effekt? Og det kan vi jo beregne, for vi har jo effektformlen lige hos os her. Så vi omregner, og øh, vi gør sådan så, at vi vil beregne i strømmen, og øh, den beregnes som p divideret med e. Og øh, p-effekten, det var jo 3 megawatt, det vil sige, at det er 3 millioner watt. Vi skal lige have det rigtige antal nuller med. 6 nuller efter tretallet. Og øh, vi dividerer med spændingen, det var 690 volt, sådan der. Og øh, nu har jeg beregnet det på forhånd. Du kan teste med din lommeregner. Det bliver 4348. Jeg skriver A, fordi I det er jo 
strømmen, og den måles i ampere. Altså over 4000 ampere løber der fra en vindmølle ved fuld effekt. Og det forklarer jo meget godt, hvorfor kablerne inde i møllen er så tykke, som de er. På elektriske diagrammer tegnes en spændingskilde som to vandrette streger, hvor den øverste er lidt længere end den nederste. Den øverste streg er plus. Vi sætter lige et plus her. Og den nederste streg er minus. Vi sætter lige et minus på. Et batteri på et diagram kan betegnes som en perfekt spændingskilde med en indre modstand i serie. Og det prøver jeg lige at tegne på her. Her tager vi den indre modstand, vi kalder den for RI. Og øh, for at få batteriet afgrænset, så tager vi en stiplet linje her. Sådan så, at det der er inden for den stiplede linje, det er batteriet med den indre modstand. Og allerede her på dette her diagram kan vi jo se, at hvis RI vokser, så kan der ikke gå så meget strøm, men hvis RI er lille, så kan der gå en større strøm. Det gælder altså om at have en lille RI i sit batteri. Nu belaster vi batteriet med en ydre modstand. Vi kalder modstanden for R. Vi sætter den på her. Og nu er kredsløbet sluttet. Der vil løbe en strøm, og strømmen vil jeg sætte på her som en pil. Og denne pil viser, at strømmen løber fra plus, som vi har her, igennem modstanden. Den skal vi lige have betegnet R. Og tilbage til minus. Altså strømmen løber fra plus til minus. Det er noget, man har vedtaget at sådan løber strømmen. Men i virkeligheden er det modsat. For strøm, det er ladning, som transporteres med elektroner, og elektroner, de løber fra minus til plus. Spørgsmålet er nu, hvor stor skal vores ydre modstand være, for at vi kan få maksimal effekt afsat i den? Og øh, svaret er, at hvis vi har en modstand, som er lige med den indre modstand i batteriet, altså R er lige med RI, så vil der afsættes maksimal effekt i den ydre modstand. Og det er derfor, at 8 ohms højtalere skal tilsluttes en forstærker med en indre modstand på 8 ohm. Så passer pengene, og der bliver afsat max effekt i højtaleren. Hvis vi taler om batteridrift, så vil man normalt gøre den gør modstanden er noget større end den indre, for at spare på strømmen og for at give batteriet længere levetid.